हे गाइस हमारी जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम वो बीच में ही ऑफ हो गई थी तो मैं वहीं से ये आगे उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है ओके अभी वो इंड नहीं हुआ है तो मैं उसको आगे ये कंटिन्यू कर रही हूँ तो हमने उसमें यहाँ तक देखा था कि हमारा जो सी है फॉर यूनिटी फीडबैक नेगेटिव सिस्टम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा सी एल टी के फॉर्म में कैसे रिप्रजेंट किया जा सकता है ठीक है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे मेरी पहली वीडियो को आपने देखा होगा ठीक है क्योंकि ये वो वीडियो हमारी बीच में पॉज हो गई थी स्टॉप हो गई थी तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू किया है ठीक है तो उसमें क्या था कि आपका हमने क्या देखा था कि सी आपका ओ के फॉर्म में कैसे रिप्रजेंट हो रहा है अब अगर हमें ओ को रिप्रेजेंट करना होगा सी के फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं बहुत सिंपल देखिए एक तो तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बहुत है वेल डन है आपको नहीं याद है फॉर्मूला मत रटिए डायरेक्ट आप वहाँ से कीजिए लेकिन फिर भी आप ये फॉर्मूला देख लीजिए क्योंकि आपको गेट्स वगैरह में भी काम आते हैं ठीक है तो इसको भी माइंड में रखिए कि मान लीजिए हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो एक बार मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं आपको करना है जल्दी जल्दी तो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं एक बार छोड़ने से तो अच्छा है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ठीक है तो उस कंडीशन में अच्छा ही है कि आप कर लीजिए तो ओ एल टी एफ की जो आपकी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आप इसको नोमेटर पॉइंट इन्वेंटर के फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पे मैं एस क्यू लिख लीजिए आपको पता चल जाएगा इसके बाद मैं ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करूँगी ठीक है जिसमें हम पोल्स और जीरोस के बारे में बात करेंगे आ, इससे इससे पहले नेटवर्क के वीडियो में आपने देखा होगा पोल्स और जीरो शायद कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि मैम आपने पोल्स और जीरो के बारे में नहीं बताया ओके तो मैं इस वीडियो में मैं इधर ट्रांसफर फंक्शन के बाद बारे में बात करूँगी तो मैं उसमें पोल्स और जीरो भी बता दूँगी ओके तो पोल्स और क्यों मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस दिख रही हूँ ये आपको उसी में पता चल जाएगा तो आपका ऊपर भी एक फंक्शन आएगा इसका नीचे भी मान फंक्शन आएगा तो आपको क्या करना है एन ऑफ एस और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में सिर्फ मीटर को माइनस कर देना है इसको आप चेक करना चाहते हैं ऐसा कैसे हो रहा है तो देखिए ये क्या आपका जब हम आ, और आप मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा ये सिर्फ तभी के लिए वैलिड है एक तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है और हमारा जो फीडबैक सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो यूनिट है या यूनिट यानी वन है ठीक है तो इसलिए निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा ठीक है तो आ, अगर ये जी आपका जो सी ठीक है थीके? अगर एच की वैल्यू वन हो जाए ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए यहाँ पर प्लस होता है ठीक है और यहाँ पर एच भी आता है एच एस यहाँ पर वन हो जाएगा जैसे कि ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है इसे आप एच एस वन कर दीजिए ठीक है तो एच एस को वन कर का ये हो जाएगा सिस्टम अब इससे आपको अगर ओ एल टी एफ निकालना हो तो मैंने क्या बोला कि न्यूमिनेटर को वैसे ही रखिए तो हम रख के देखते हैं जी ओ फैस वैसे ही रख देंगे हम और डिनोमिनेटर यानी वन प्लस जी एस में से आप नोमिनेटर को माइनस कर दीजिए यानी वन प्लस जी ऑफ एस माइनस जी ओ फैस अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा आपका जी ओ फैस और जब आपका एच ओ फैस वन है तो ओ एल टी एफ किसके इक्वल होगा जी एस के होगा ना तो आपका ये ओ एल आ जाएगा प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव इंटी फीडबैक सिस्टम के लिए मैं बता रही हूँ और अगर नेगेटिव इंटी फीडबैक सिस्टम नहीं है सिर्फ नेगेटिव सिस्टम है नेगेटिव फीडबैक है तो उस कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और निकालिए वो सब वो बेस्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है चूँकि कंपिटिशन में आपका मोस्टली निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता ही होता है साथ में यूनिटी फीडबैक भी होता है मोस्टली होता है मैंने कह रही हूँ कि मतलब होता ही होता है लेकिन मोस्टली वही होता है ठीक है तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं सेंसिटिविटी सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा डिस्कशन है ज़्यादा नहीं है तो आ, पहले तो हम ये देखते हैं सेंसिटिविटी हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई ए है और वो फंक्शन है बी का ठीक है और आपको ए की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू बी सेंसिटिविटी में देखिए सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं होती कि हमें ए की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है हमें किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी मान लीजिए कि अगर ए आपका फंक्शन है बी और सी का तो हमें बी के रिस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम सी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं ठीक है तो ये मैटर करता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अगर हमें मान लीजिए कि ये जो ऊपर हम लिखते हैं जो उसके अपर साइड में लिखेंगे ये आपका जो होता है वो आपको किसकी सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है और बी आपका क्या है किसके रिस्पेक्ट में करनी है ओके वो पैरामीटर बी है तो अगर हमको ए की सेंसिटिविटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल ए वाई ए डिवाइड बाई डेल बी वाई डी बी ठीक है मैं सेंसिटिविटी अब आपको क्लोज लुप से ट्रांसफर फंक्शन की बताऊंगी जी के रिस्पेक्ट में और एच के रिस्पेक्ट में ठीक है तो अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन देखें क्या होता है क्लोज लुप सिस्टम का निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लि
अब अगर हमको इसकी सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी तो क्या हो जाएगा टी की फाइंड आउट करनी यानी ट्रांसफर फंक्शन यानी सी एल टी एफ ओके किसके रिस्पेक्ट में जी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगी आपकी डेल टी वाई टी डिवाइड बाई डेल जी वाई जी ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है ये उसका सोल्यूशन है कैसे आया है तो डेल टी वाई टी और डिवाइड बाई क्या था डेल जी वाई जी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जी बाई डेल जी अब हम क्या करेंगे जी बाई टी को तो अलग कर देंगे और डेल टी बाई डेल जी कर देंगे टी की वैल्यू में पता थी जी अपॉन वन प्लस जी एच वो मैंने यहाँ पुट कर दिया और जब इसको हम जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता होगा ठीक है तो यहाँ पे वन प्लस जी एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वन प्लस जी एच इतना आ जाएगा आप करके देख लीजिएगा ओके फिर ये जी एच जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वन प्लस जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली आपका बचेगा वन अपॉन वन प्लस जी एच ठीक है ये आपका सेंसिटिविटी आएगी क्लोज लुप सिस्टम की निगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू जी यानी जी को हम और क्या कह सकते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन क्योंकि जी जो हमारा होता है आपको याद होगा ना ब्लॉक डायग्राम तो वो फॉरवर्ड पाथ में लगा होता है ठीक है जैसे उसमें एक फीडबैक पाथ होता है और एक फॉरवर्ड होता है तो जी आपका क्या होता है फॉरवर्ड पाथ का गेन होता है अब हम ओपन नहीं एच के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एच के रिस्पेक्ट में सिमिलरली आप अगर फाइंड आउट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में सेम इसी तरह आपको करना है डेल टी वाई टी डिवाइड बाई इस बार क्या करना होगा डेल एच बाई एच फिर उसी तरह आप आ, आपका यहाँ पे जी एच बाई टी आ जाएगा और डेल टी वाई डेल एच आ जाएगा फिर जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस जी एच अपॉन वन प्लस जी एच ठीक है और ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम में टी और जी आपका एक ही होता है ये होता है ना ओपन सिस्टम ऐसे जी ऑफ एस यहाँ लिखा होता है यहाँ पर सी ऑफ एस होता है सॉरी uh, यहाँ आर ऑफ एस होता है यहाँ सी ऑफ एस होता है ये इनपुट या आउटपुट और आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा आपका वही ट्रांसफर फंक्शन होता है टी इज़ गोस्ट वही आपका जी ऑफ एस हो जाएगा ठीक है तो अगर हम इस समय टी की सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करें जी के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आएगी चूँकि यहाँ पर टी और जी तो इक्वली है तो क्या आएगी वन तो आएगी ठीक है अब मैं आपको ये बताती हूँ सेंसिटिविटी हम क्या चाहते हैं हाई यू एल लो हो आप बताइए अगर आपका कोई सिस्टम है और उसके किसी पैरामीटर पे किसी वजह से कोई चेंज आ जाता है तो आप क्या चाहेंगे कि आपका आउटपुट चेंज हो या ना हो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हमारा आउटपुट ना चेंज हो ठीक है मान लीजिए कि कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंज आ जाता है कुछ प्रॉब्लम तो हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट ना चेंज हो जो पहले था वही मिले हमें तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी सेंसिटिविटी लो हो ठीक है सेंसिटिविटी क्या है जैसे मान लीजिए जो क्लोज लुप सिस्टम की जब हम बात करें तो जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पे जो इफेक्ट है और जी के चेंज होने के कारण ये क्या है चेंज इन टी डिवाइड बाई चेंज इन जी जी को आप अगर इधर कर दीजिए डेल जी डेल जी को तो आपका क्या आ जाएगा डेल टी वाई टी आ जाएगा ठीक है यानी चेंज इन टी आ जाएगा तो हम चाहते हैं कि जी में जो भी चेंज हो रहा है उसके कारण में टी में बहुत कम चेंज आए मतलब अगर आ भी रहा है वैसे तो हम चाहेंगे आइडियली ना आए लेकिन अगर आ रहा है तो बहुत मिनिमम है उसका इफेक्ट ज़्यादा हमारे आउटपुट पर ना पड़े क्योंकि अगर वह ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा क्यों क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आउटपुट बाई इनपुट और अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा ठीक है जो कि हम नहीं चाहते लेकिन अगर हम सेंसर के रिस्पेक्ट में बात करें यानी एच के रिस्पेक्ट में बात करें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एच आपका क्या है सेंसर को ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हम सेंसर की बात करें और उसको और क्या कह सकते हैं फीडबैक पाथ गेन की बात करें एच ऑफ एस तो हम चाहेंगे कि जितना चेंज उसमें आए यानी वो उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसमें चेंज कब आएगा जब वो मान लीजिए कि एसी की बात ही तो वो बाहर के टेम्परेचर को मेजर करेगा उसमें सेंस मान लीजिए टेम्परेचर सेंसर लगा है तो हम चाहते हैं जो भी वो सेंस कर रहा है उसका इफेक्ट हमारे आउटपुट पर पड़े अगर आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो हमको डिजायर्ड आउटपुट कैसे देगा ठीक है तो उसमें जो चेंज हो रहा है हम चाहते हैं कि डेल एच बाई एच यानी एच में जो भी चेंज हो वो पूरा का पूरा हमारा टी पर रिफ्लेक्ट हो जाए आइडियली हम यही चाहते हैं ठीक है ना तो ये तो हो गई कि हम क्या चाहते हैं अभी हम देखते हैं किससे हमारी वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही है <coughs> तो अब हम ओपन सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन सिस्टम में देखिए जी में यानी इसके पैरामीटर में जो भी चेंज होगा पूरा का पूरा टिप रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो डेल जी बाई जी इज इक्व टू क्या हो गया डेल टी बाई यानी यहाँ पर और इंटू हंड्रेड कर दीजिए तो यहाँ पर जितना परसेंट का चेंज होगा उतना परसेंट पूरा का पूरा इसीलिए ओपन लुप सिस्ट ओपन सिस्टम जो होता है वो डिजाइड नहीं होता है जनरली हम लोग ओपन सिस्टम नहीं यूज़ करते हम क्लोज सिस्टम यूज़ करते हैं क्लोज सिस्टम में मैं यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव फीडबैक की बात कर रही हूँ नेगेटिव फी
तो ओवरऑल सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है जी के रिस्पेक्ट में उसका फॉर्मूला भी हमने ऊपर डिराइव किया वन अपॉन वन प्लस जी एच आया तो वन अपॉन वन प्लस हंड्रेड इंटू टेन इज इक्व टू वन अपॉन वन हंड्रेड वन थाउजेंड वन हो गया ठीक है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टी वाई टी डिवाइड बाई डेल जी वाई जी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए डेल सिर्फ डेल जी वाई डेल जी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट right साइड में तो आपका क्या हो जाएगा डेल टी वाई टी इंटू हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू डेल जी वाई जी इंटू हंड्रेड और डिवाइड भी आपका क्या था वन जीरो जीरो वन वन थाउजेंड वन ठीक है अब ये जो आपका डेल जी वाई जी इंटू हंड्रेड ये तो हमें परसेंटेज में दे दिया था टेन परसेंट तो अगर हम इसको ये आपका चूँकि मैंने यहाँ पर हंड्रेड भी कर दिया परसेंट में आएगा ठीक है अब इस पूरे की वैल्यू कितनी थी टेन थी टेन बाई थाउजेंड ठीक है नियर अबाउट हम थाउजेंड मान सकते हैं सर अगर हम नियर अबाउट थाउजेंड माने तो ये कितना आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट आएगा यानी अगर आपके सिस्टम के पैरामीटर यानी फॉरवर्ड पात गेन में आपका दस परसेंट चेंज आ रहा है तो आपके आउटपुट पे कितना चेंज आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट बस यानी आपके सिस्टम के ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है बस जीरो पॉइंट यही हम चाहते थे कि कम आए और अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें आ, इसी इसी एग्जाम्पल से हम अगर h का निकालें तो क्या आएगा माइनस जी एच अपन वन प्लस जी एच माइनस हंड्रेड इंटू टेन अपन वन प्लस हंड्रेड इंटू टेन यानी माइनस वन थाउजेंड अपन वन थाउजेंड वन और इसको ये तो बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों में तो नियर अबाउट कितना आएगा माइनस वन आएगा अब हम टर्न करते हैं तो ये कितना आ रहा है आपका सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लुफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक बात कितनी आई माइनस वन और यही हम डेल्टी वाई टेल डेल्टी वाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डेल एच वाई एच हो जाएगी ये मैंने बताया ना इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टी वाई टी डिवाइड बाई डेल एच वाई एच तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो इसमें अगर परसेंट आपका टेन परसेंट का चेंज हो रहा है मान लीजिए कि दिया हुआ ऐसा आपका आपका जो फीडबैक पाता है उसमें टेन परसेंट का चेंज हुआ तो ओवरऑल सिस्टम में बताओ चेंज क्या हो रहा है तो ओवरऑल सिस्टम में कितना चेंज हो रहा है टेन परसेंट का तो चेंज हुआ जितना उसमें चेंज हुआ उतना इसमें चेंज हुआ हाँ अगर आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे माइनस आ गया माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है उसमें मतलब कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमें सिर्फ मैगनीट्यूड देखना है कि जितना चेंज इसमें हुआ था उतना चेंज उसमें हो रहा है ठीक है माइनस और प्लस से मत कन्फ्यूज़ होइएगा तो अगर इसमें माइनस टेन परसेंट का चेंज हुआ है मतलब टेन परसेंट का चेंज हुआ है तो आपके ओवरऑल सिस्टम में भी टेन परसेंट का चेंज हुआ जो कि हमारा डिज़ायर था इसीलिए जो आपका ये क्लोज लुक सिस्टम होता है नेगेटिव फीडबैक वाला वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो डिज़ायर होता है वो चीज़ें हमें उसमें मिल जाती है ठीक है अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एक क्लोज लुक सिस्टम दे दिया है निगेटिव फीडबैक भी है उसमें लेकिन आपको ये नहीं मैंशन किया है कि आपको सेंसिटिविटी बस कह दिया फाइंड आउट करनी है लेकिन ये मैंशन नहीं किया है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी तो बाई डिफॉल्ट हम लोग सेंसिटिविटी एच टी ऑफ जी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे इसीलिए बाई डिफॉल्ट चूंकि हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं एच के रिस्पेक्ट में जब तक हमसे कहेगा नहीं हम नहीं फाइंड आउट करेंगे सिर्फ सेंसिटिविटी का है तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही फाइंडेंगे और ये सेंसिटिविटी आपको पता है फॉर सिस्टम जो हमारी डिज़ायर्ड सेंसिटिविटी वो क्या होनी चाहिए एक सिस्टम रिलायबल होने के लिए हमारा हम चाहते हैं कि सेंसिटिविटी हमारी कम हो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया था आपका जी के रिस्पेक्ट में वन अपॉइंट वन प्लस जी एच आया था इसको हम लोग वन अपॉइंट डी भी लिखते हैं और डी आपका क्या होना चाहिए अगर एस लेस दिस लेस लेस वन है लेस देन वन है तो आपका डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वन होना चाहिए ठीक है और इस डी को हम लोग कहते हैं डी सेंसिटिविटी ठीक है ये आपका सेंसिटिविटी का पार्ट हो गया सो so गाइस इस लेक्चर में इतना ही इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में एंड उसके बाद हम अपना ब्लॉग डायग्राम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन और उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे ठीक है एंड uh, मैं उसके जो क्वेश्चन है वो बी एस मानके से बताऊँगी uh, हालांकि मैंने अपने uh, जितने भी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर मैं जिस भी बुक से क्वेश्चन बता रही हूँ मैंने उसके ऊपर कवर कर दिया था लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आपने बुक का नाम नहीं बताया बुक का नाम बताइए तो मैंने इसीलिए ऊपर कवर उसी बुक के लगाए थे ताकि आपको ये पता रहे कि मैं किस बुक से क्वेश्चन बता रही हूँ ठीक है तो मैं इसमें कंट्रोल सिस्टम के जो भी क्वेश्चन बताऊँगी मैं मोस्टली कोशिश करूँगी मैं बी एस मान के से ही बताऊँ ठीक है उसमें अगर आपको आ, मैं तो एग्जाम्पल ही अभी बताऊँगी अगर आपको एक्सरसाइज के भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है आप मैंशन कर दीजिएगा देन उसके बाद मैं उस पर वीडियो बना दूँगी ओके तो इस लेक्चर में इतने गाइस एक चीज़ और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके थैंक यू गाइस